वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वट इज़ मीन बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस कोजेज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अमंग चिल्ड्रंस यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स कोजेज साइंस और सिम्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट 16 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और फोर मार्क्स में भी शॉर्ट नोट्स के अंदर कंपलसरी क्वेश्चंस के रूप में इसे पूछ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम इसके अंदर कोई डिसऑर्डर या कमी होना सो वी कैन से दैट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एनी डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग व एक्टिविटीज़ को रेगुलेट व कोऑर्डिनेट करता है जिससे हमारे शरीर का निर्वाह होता है इसे टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन व स्पाइनल कोर से मिलकर बनता है जिसमें ब्रेन सेंट्रल रोल प्ले करता है क्योंकि ये होल बॉडी की फंक्शनिंग जैसे अवेयरनेस मूवमेंट सेंसेशन थॉट स्पीच मेमोरी एक्सेट्रा को कंट्रोल करता है और स्पाइनल कोड इसके थ्रू रिफ्लेक्स मूवमेंट्स परफॉर्म की जाती है जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी के ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अदर नॉर्मल एलिमेंट्स ठीक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में अगर कोई बीमारी व कमी होती है तो उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं ठीक है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिजीजेज ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्व्स दैट कनेक्ट देम देर आर मोर देन सिक्स हंड्रेड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज मैनी बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम जैसे माइग्रेन हेड ब्रेन ट्यूमर कैंसर डिसऑर्डर्स ऑफ फंक्शंस एंड सो मैनी डिजीज आर देयर अब करते हैं इसकी डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन माना गया है और ये ज़्यादातर रिच कंट्रीज में पाया जाता है पढ़ते हैं डिप्रेशन इज द थर्ड लीडिंग कोज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड एंड नंबर वन कोज इन हाई इनकम कंट्रीज जैसे यू अब करते हैं कोजेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें अगर एक सिंगल नर्व सेल भी डिस्टर्ब होता है तो उससे भी बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो जाती है देखते हैं इसके वेरियस कोजेज इसमें सबसे पहले है जेनेटिक डिसऑर्डर इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट दैट इज़ अ स्मॉल म्यूटेशन डाउन सिंड्रोम और इसमें ट्वेंटी वन क्रोमोजोम्स को इंक्लूड किया जाता है मतलब जीन्स व क्रोमोजोम में एबनॉर्मेलिटी के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इसमें वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होती है जैसे कैंसर इसका मेन कोज माना जाता है ठीक है नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी जैसे डायबिटीज मेटल पॉइजनिंग एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट है इन्फेक्शन ये कम्युनिकेबल डिजीजेज व ट्रांसमिसेबल डिजीजेज जैसे वायरस बैक्टीरिया फीवर एक्सेट्रा के कारण हो सकता है नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिसऑर्डर इसके कोजेज होते हैं मोबाइल फोन स्मोकिंग अनबैलेंस डाइट एक्सेट्रा और मेटल और लीड पॉइजनिंग टू नेक्स्ट है न्यूट्रिशन रिलेटेड कोजेज यानी डेफिशियंसी ऑफ विटामिन फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कोज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फिर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स यानी जो फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं जैसे डायबिटीज़ इन्फेक्शन माल न्यूट्रिशंस ये सारे कोजेज एबनॉर्मल इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करते हैं नेक्स्ट है लाइफस्टाइल रिलेटेड कोजेज कौन कौन से होते हैं जैसे एल्कोहल ड्रिंक स्मोक ड्रग्स एक्सेट्रा ये कोजेज किसी भी डिसबिलिटी व इम्पेयरमेंट का कारण हो सकते हैं साथ साथ स्ट्रेस इम्प्रॉपर स्लीप एक्सेट्रा नेक्स्ट है फिजिकल कोजेज जैसे एक्सीडेंट्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स इंजरी एक्सेट्रा यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट के थ्रू हमें अचीव होती हैं फिर है स्ट्रक्चरल कोजेज इसमें क्या होता है जैसे एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्व्स एक्सेट्रा लास्ट है इसमें बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज 
means disturbance in secretion of neurohormones which affects the brain and nervous system तो ये सभी कॉजेज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हैंडीकैप भी बना सकते हैं इसलिए इसे टाइम पर क्योर करवाना चाहिए ठीक है अब करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को दो चीज़ें उसे मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है और क्या क्या डिसऑर्डर्स भी इससे हो सकते हैं सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन व स्पाइनल कोड को इफेक्ट करता है तो ब्रेन में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे फ्रंटल लोब डैमेज जो हेड इंजरी की वजह से होता है पेरिएटल लोब डैमेज इसमें राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होती है लिखने में व मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं टेम्पोरल लोब डैमेज इसमें विजुअल व हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है ओसीपेटल लोब डैमेज इसमें कलर आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी होती है नेक्स्ट है स्पाइनल कोड डिसऑर्डर्स इसमें सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है सेकंड टाइप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे इंसोमेनिया रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक्सेट्रा होता है माइग्रेन इसमें सिर दर्द स्ट्रेस एनजाइटी वगैरह होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हेड सीजर डिसऑर्डर नर सेंट्रल न्यूरोपैथी एक्सेट्रा इसके कोजेज होते हैं अब करते हैं साइंस और सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि इसकी सही समय पर क्योर की जा सके इसमें सबसे पहले है पार्शल और कंप्लीट पैरालिसिस यानी जब कुछ फीलिंग और कंट्रोल हो हमारी बॉडी में तो उसे पार्शल पैरालाइज कहते हैं और जब हमारी बॉडी व मसल्स पूरी तरह से मूव करना बंद करते और कोई कंट्रोल ना हो तो उसे कंप्लीट पैरालाइज कहते हैं इसे ठीक करना भी बहुत मुश्किल माना जाता है नेक्स्ट है मसल्स वीकनेस ये प्रेगनेंसी के कारण व लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण हो सकता है लॉस ऑफ बैलेंस ये किसी इंजरी व वीकनेस की वजह से भी होता है इनवोलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन यानी जब कोई नर्व डैमेज हो जाए एबनॉर्मल प्यूपल साइज यानी जब लाइट को पहचान ना सके डिजीनेस यानी चक्कर से आना एल्टर स्मेल और टेस्ट जब हमें टेस्ट और स्मेल का भी पता न चल पाए विजन चेंज और सडन ब्लाइंडनेस सीजर्स यानी जब नर्व सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए और ब्रेन तक मैसेज न पहुँच सके टिंगलिंग यानी आर्म्स हैंड्स लेग्स और फीट में सेंसेशन या झुंझुनाहट होना बर्निंग फीलिंग मे बी ड्यू टू इंजरी और एनी इन्फेक्शन सेंसिटिविटी जिसे आँखों में लाइट लगने के कारण भी ये हो सकता है डिसओरिएंटेशन यानी किसी सेंस ऑर्गन का न होना जैसे विजन हेयरिंग एक्सेट्रा नमनेस यानी हाथ पैर व बॉडी सुन हो जाना ठीक है इसमें से किसी भी साइन का कंटिन्यूसली नज़र आना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि समय पर इनकी क्योर हो सके तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम अनगिनत फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर मसल डाइजेशन मूवमेंट साइट एक्सेट्रा सभी को कंट्रोल करता है तो अगर किसी भी फंक्शन में कोई डिफ़िकल्टी व रुकावट हो तो उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है इसलिए इसके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है ओके अगर आप कोई टॉपिक समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने डाउट्स के लिए कमेंट भी कर सकते हैं आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर डाउट्स थैंक यू